அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு குட் இந்த கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சிக்கன் பாப்கார்ன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் பாப்கார்ன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் எலும்பில்லாத சிக்கன் பீசஸ் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோளமாவு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு முட்டை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் இப்போ அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நான் எல்லா பொருளையும் சேர்க்க போகிறேன் முதல்ல முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் லைட்டாக இருந்தால் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நான் கார்ன்ஃப்ளார் சேர்க்குறேன் எல்லா கார்ன்ஃப்ளாரும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நல்லா எந்த லம்ஸும் இல்லாத மாதிரி எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து மேரினேஷனுக்காக சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் சிக்கன் சேர்த்துடலாம் நூறு கிராம் எலும்பில்லாத சிக்கன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் கலந்தாச்சு இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு கோட்டிங் ரெடி பண்ணலாம் இந்த கோட்டிங்க்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் மைதா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு அகலமான பிளேட்டில் நம்ம எல்லா பொருட்களையும் சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல மைதா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கலாம் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து இந்த கோட்டிங்காக சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல மேரினேஷனில் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அடுத்தது மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா இது நீங்கள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பவுடரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா கோட் மேரினேட் ஆகி ரெடி ஆகிடுது இப்போ இதை நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து இந்த பவுடர் மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்துட வேண்டாம் ஒரு ஒரு பீஸாக தனியாக எடுத்து கோட் பண்ணிக்கோங்க கோட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா பவுடர் படுற மாதிரி நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் செஞ்சு வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா பீசஸையும் நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பாப்கார்ன் சிக்கன் இன்னும் நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்க்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் உள்ளே சரியாக வேகாது அதில் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் ஒரே நேரத்தில் சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச்சஸாக சேர்த்து இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே சேர்த்திங்கன்னா ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் ரொம்ப எண்ணெய் இழுத்துரும் சீக்கிரம் வேகாது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூவில் எடுத்துக்கலாம்
அவ்வளோதான் நம்மளோட ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான சிக்கன் பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குடந்தை கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அல்லா ஆஃபீஸ்